く受けたまわりましょう鍛錬にしようフィレネオ上辺エーティーですわ行くぞ悔しいですわいい汗が流せた時間ですわ心置きなくやりましょう。
話したいことがたくさんあったはずなのにこうして目の前にするとなかなか言葉が出てこないわ私も同じよセリーヌ焦らずにゆっくりお互いのことを話していきましょう。のお茶会楽しかったですありがとうございましたセリーヌそんなお礼を言うのはこちらです新竜様新竜様とお話しできて嬉しかったですおかげで紅茶の味も格別でした花の香りが素晴らしかったですねあんなに美味しいお茶があるなんてお口に合ってよかった実はフィレネ王国の茶葉なんです口当たりも優しく香りも柔らかでまるでフィレネを象徴しているかのよう私の一番のお気に入りなんですよフィレネの人々は争いを好まず牧歌的な生活を好むと聞きましたあの紅茶はフィレネの特色にぴったりだと思います神竜様はこんな伝承はご存知ですかフィレネの王宮には精霊が住み善良な者には幸福を約束するしかし泥棒や侵入者にはいたずらをして追い払う<笑>いたずらをして追い払うですよ罰を与えるでもなく傷を負わせもしない抑止力になるのか疑問ですでも素敵な伝承ですねそんな伝承が伝わる国だからこそフィレネの人々はみんな優しいのでしょうねそうかもしれません神竜様よかったらまたお茶をご一緒しましょう気分のいい鍛錬ができたしいつもより早く走り込みが終わったその上こうして君の顔を見られたからねとても幸せな気分だよもうからかわないでください本当にそう思っているんだ友達の顔を見られたら幸せな気持ちになるだろうそうですねとても嬉しい気持ちになります僕も同じさところで何か不便は感じていないかい目覚めてから時間が経ったとはいえまだ慣れないこともあるだろう不自由に思うことがあれば言ってほしいそうですね今は特にありませんよならよかったでも本当に遠慮はしないでくれ
リートスから旅立つ直前新竜様は僕に友達としていろいろ教えてほしいと言ってくれただろうあの言葉とても嬉しくてね友としてできることは何でもしたいんだ私もその言葉嬉しく思いますありがとうございますアルフレッド戦争が終わり二人の兄弟は安らぎを手に入れましためでたしめでたし<笑>よかった本当によかったわかるその気持ちわかるぞ俺も思い出し泣きが。話かそういったものは飲んでいないぞ嘘はいいんですがどうか白状してくださいな嘘などついていない俺は筋肉がつきやすい体質なんだただそれだけのこと本当にそうでしょうか実は私ブシロンさんのことを密かに観察させていただきましたのえそうなのかあなたは朝の鍛錬が済んだらあとはずっと釣りか読書私が走り込みをしている間もずっとぼーっと釣りか読書をしているだけそれでそんな恵まれた体格になれるはずがございません何か素晴らしいものを飲んでいるに違いありませんわえー、っとまさか危険な薬物ですのだとしたら厳罰ですわよそんなもの飲むわけないだろう本当に何もしていないまったくこんなことで問答を続けていたらアルフレッド様の進化として妙な噂が立つだろう俺はもう行くまたなエティおかしい絶対におかしいですわいかがでしょうかセリーヌ様ええとてもいい香りだわ柑橘系の果物とこれは花ねしかも一種類じゃないわそう暖かい季節に咲く色とりどりの花の香りそれらが見事に調和して素敵な香りとなっているわお気に召されたようで安心しましたフィレネの南で採れた茶葉に乾燥させた花碑と花を混ぜた紅茶ですとても美味しいわいつもありがとうルイ
毎日ルイが入れてくれる紅茶を飲める私はそれだけで幸せよ<笑>ありがとうございますセリーヌ様そういえば少し前にお話ししたあの特別な茶葉の話を覚えていますかええもちろん覚えているわその特別な茶葉を使うと他では味わえないような美味しい紅茶になるとかはい実はその茶葉を入手できるツテができました近いうちにお楽しみいただけるかと本当にそれは嬉しいわ楽しみにお待ちくださいねもう少し北上すれば指輪のある祠に着くよ景色が変わってきましたねブロディア王国との国境に近づいている証さブロディアには険しい土地が多いからね村も少なくなってきましたし指輪の保管場所には最適ですねここから北は寒さもあってどんどん住みにくい地帯になっていく歩いている者も全くいないだろうはい確かに辺りには誰も。フィレネ王国内で悲しむ民を放ってはおけない声をかけに行こうあ待ってください私としたことがなんてミスをそこの君こんなところで泣いているとは何かお困りかいいややはり驚きますよね急に声をおかけしてごめんなさいヤッピー助けが現れましたぞえ先ほど落とし物をしてしまったのでござるよ人もおらぬしすっかり困り果てておりああ私めはユナカと申すものですお二人ともヨロピッピーヨロピッピーへえ流行りの挨拶か軽快な発音だそれでユナカ落とし物ってなんだいえっ、ー、とこのような形でこのように湾曲し黄色とわずかな橙色を施した言葉を話す指輪です言葉を話す指輪まあ信じられないかもしれませんが信じますもしかしたら紋章師の指輪かもしれません詳しく話を聞かせてくれ指輪は何を話していたんだいえー、っと確か神竜のところに行きたいとかなんとか私のところにあ,あなたが神竜ですとはい申し遅れてすみません私は神竜そして僕はフィレネ王国第一王子アルフレッドだなな,な神竜にフィレネ王子それは出会い頭に告げてくださる止まるかと思ったすまなかったねそれでユナカはどうしてその指輪を持っていたんですか私ねは旅をしているのですが国境近くで突然女人の声が聞こえてきたのです助けて私を見つけてあなたのすぐ足元にいるの突然の声真似がすごいのですが似てるかどうかがわからないのが悔やまれます指輪を拾ってみれば今度は
私を神竜様のところにというではありませんかですが私めは神竜がどこにいるか分かりませぬ頼まれても困りますと申し上げたところ指輪が道案内を申し出てくださりまずはフィゲネオートに向かうことになったというわけです確かにここからリトスの地を目指すのならオートに行くのが一番早いねしかし途中で俗に襲われ全力疾走しいつの間にか指輪がいなくなっておりどこかで落としたんだシクシクとなっているまさにその時お二方が来てくださったのです話を聞く限りユナカが持っていたのは紋章師の指輪の可能性が高そうですねもし暁の巫女の指輪ならいつの間にか祠から出されていたということになりますが別の指輪が持ち込まれたという可能性もあるどちらにせよ実物を確認した方がいいねユナカその指輪一緒に探させてくださいなんと新竜師が見つけてくだされば指輪も大喜びですぞまずはユナカが逃げてきた道を戻りましょうありませんね指輪誰かに拾われてしまったのですかな軍全員で見て歩いているから見落としはないはずだけれど賊から逃げる前は確かに持っていたんですよね無論ここを通る際指輪と一緒にあの配送を見つけたのを覚えており<笑>どうしました配送に賊の姿がえ私目を追いかけ回した族どもであれば指輪を拾っている可能性がありますが確かめに行きましょうすっかり占拠されているなここを根城にしているのかやはり奴らは先ほどの族どもですもしやとは思いますが何かが指輪の出たい見つけましたぞ小表の者が持っている金属間違いなく私めが拾った指輪ですどうだい神竜様もう少し指輪かいうん距離がありすぎてすみませんよくわからないですユナカよくあんな遠くのものが見えますね暗殺者は目がいいから暗殺者指輪を持っている輩に近づけますぞこんな道を見つけるなんてさすがです
がよく見えませんね暗がりに敵が潜んでいるかもしれません気をつけないとそのような時は私めにお任せくだされ私めは目が良いので暗闇やノームでも人一倍視界が広いのですぞしかし松明を手に入れられれば新竜師も私めのように視界良好となるでしょうな私は猛暑師ミカヤこの先のイメージが勝利へと変わったのを感じるわやはり暁の巫女の指輪でしたねユナカこの指輪をあなたに託しますう私に俗の討伐に付き合わせてしまいますがこの指輪を託すのはあなたがふさわしいです猛暑師ミカヤと協力し共に戦ってくれますかも,もちろんですぞ精一杯頑張りますとも優ナカ回復は私に任せて私といれば杖が使えるわ
獣様のためにくれましたか
平和のためだもの Okay.
奴らなんざずーっと前に皆殺しにしてやったぜ
とか片付きました指輪を回収できたのはユナカのおかげですねあなたが拾ってくれなかったら今頃私たちは空っぽの祠で困っているところでした本当にありがとうございますい,いえけれど最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうねさっきの賊たちでしょうかあ,あのどうしましたわ私めは皆に謝らなくては実は指輪は拾ったのではなく私めが祠から持ち出したのですえ旅の資金が欲しくて祠を見つけた時金品の類があるかもと思ったのです中に入って見返しの呼びかけが聞こえ導かれるままに指輪を見つけ高く売れそうだと思って持ち出してしまったのですごめんなさいそうだったんですね新竜氏とアルフレッド氏が王族だと知りついあのような嘘を私めも先ほどの賊たちと同じいかなる罰でも与えてくだされ売ろうと思ったのかいこの指輪をはいだが君はそうしなかった本当に売りたかったのなら神竜様が指輪を託した時にそのまま一人で逃げることだってできたのに暗闇の中あれだけ目が利くのなら僕たちを巻くことはたやすかっただろうそれなのに命の危険もある中最後まで戦ってくれたのはなぜだそれはミカヤ氏を助けたいと思ったからです最初は売ろうと思っていたのに話していると情が湧いてしまって会いたがっていた神竜と共にいてほしいとこれだけは嘘偽りのない気持ちですユナカは私に優しくしてくれたわ共に戦った時も温かなイメージが流れ込んできた邪流の復活を感じて目覚めた私が誰かに呼びかけたのは初めてだったのこうして巻き込んでしまったのは私のせいよユナカは悪くないわ事情は分かったよしかしユナカが嘘をついたのは事実だこのフィレネ王国内で王族に嘘をついた者におとがめなしというわけにはいかないどのような罰でも甘んじて受け入れましょうその覚悟があるのなら私たちに力を貸してくださいえ実は私たち旅をしているんです指輪を集めて邪竜を倒すための旅をなのですみませんがその命を私たちに預けてくれませんかというのはいかがでしょうアルフレッドいい考えだ僕らの軍はまだ旅立ったばかりで戦力に乏しいからねユナカほどの実力者がいてくれると助かるわかりました私めは精一杯頑張りますありがとうございますお二人ともじゃあ決まりですねユナカシヨロピッピえっ<笑>こちらこそヨロピッピですぞ新入試仲間も増えたことですし先を急ぎましょうかこのまま国境を越えてブロディアに行くんですよねああ城を立つ時母上がブロディア王に書簡を送ってくれた新竜様を連れて国を訪れることはそろそろ王の耳にも入るはずだよブロディア王国一体どんな国なんでしょう
模样。そこにいるのってもしかしてすみませんえやっぱりフルルの風車村で助けてくれたベイルですよねこんなところで会うなんて偶然だねまた会えて嬉しいですこの前は急にいなくなったのでびっくりしましたベイルはこの辺りに住んでいるんですか私旅をしてるんだ探してる人がいて探してる人私の兄弟どうしてももう一度話したくて兄弟をそうですか家族と離れ離れなのは辛いですね何か手がかりはあるんですかううんすごく小さい頃に会ったきりだから。もらったものがあるのこれ綺麗な石ですね私のお守りこれがあれば絶対に会えるって信じてるんだ素敵です私も信じますよベールが兄弟とまた会えることをでもあまり無理をしてはダメですよほら足に傷が。ましたはいまた会えるといいですね。<音楽>